林总好，盛南，哎，寨公，你这是干什么？你看你离开家乡多年了，我特意给你带了家乡的特产，让你感觉一下小时候的味道。寨公客气了。不不不，林总，你现在是大公司的老总了。我知道这点东西你也看不上眼，但是你也在咱们一个寨子上长大的，你看咱们寨子千万人贷款。那么再往上提一提。你放心，这件事啊，我会回去亲自督办的。啊，好，好，好，好，好。一家六年，当年逃出来的这条路，一点都没用。林总，您当年是逃出来的。是。那年，我才十八岁。什么用啊？啊，这不浪费钱吗？妈，妈，你这是干嘛呀？妈，妈，不要你屁的！妈，妈，别踩呀！妈，妈，你这是干嘛呀？我考的可是南城的第一大学呀！什么狗屁大学呀、啊？那女孩读书有什么用啊？能供得起你念书吗？不用家里拿钱，我可以自己上学的时候打工赚钱。妈，妈，你让我上学，赚钱又能怎么样啊？那女孩子，我跟你说，那读书纯属是浪费钱呐。趁着年轻，哎，早点找人家嫁了啊，那是多正经的事儿啊！妈，我不嫁人，我要上学。读什么书？你读书。你先别看了，你先给我拿两千块钱，我上街里买一包衣服去。好好好，慢点，慢点，慢点啊！哎呀，别说了，挺好的。儿子，买好看的啊，带劲的，高档的啊。行，我知道了，我走了啊。哎呀，老头子，咱儿子考上大学了，这回呀、啊、可有出头之日了。这回栋梁上上大学了，吃的穿的都是要钱。你那个陪嫁的钱呢，就给你弟弟用吧。爸妈，我弟弟考的可是普通大学，我考的是南城的第一名牌大学。你们让他上，不让我上，你和你弟弟能比呀、啊？啊，你就是个赔钱货，你早早的嫁你老薛家，生孩子就行了。还什么薛家呀？妈，我才十八呀，我嫁什么人呢？我那是给你弟弟娃娃亲，就是那个赛公他儿子薛世喜。你现在满十八岁了，人把彩礼给他送回来，两万块呀！妈，你赶紧把钱给人退回去，我不嫁人。哎，来，妈，妈，我还小，我、啊、你小什么小啊？我像你这么大的时候都生你二姐了，我告诉你，今天房也得给你绑老薛家。放开我！救命！这八十块钱，还有这条玉坠子，都是外公留下的，你都拿着。大姐、二姐啊，只能抱你到现在了，你快走吧。二姐，走吧。我我走了，你们怎么办呀？你一定要活出个人样来啊！别回来了。二姐，妈，二姐。六年了，不知道这次回来。爸妈会不会对我有改观？林总，您这次回来还要暗中调查贷款账目不符的事情，最好不要这么快大走精神。等我一下，我换身衣服再进寨子。好。刘警，哎，看来我的身份瞒不了多久了。那怎么办呢？见招拆招呗。好。哎，对了，刘警。
。以后啊，在村子里面不要叫我林总，叫我盛林就行。是。刘警。嗯、啊、嗯。啊宋总，你看狗笼子里面是不是有个人？二姐，二姐，二姐，二姐，你等我一下，我马上就出来。二姐，我是盛楠。二姐，是我呀，盛楠回来了。宋楠，让开！啊！走，走，嗯，走。二姐，二姐，你告诉我，是谁把你变成这样的？谁把你关在狗笼子里的？三妹，你快跑吧！游动员，跑动员！二姐，我不走！你告诉我，谁干的？<笑>二姐，到底是谁把你弄成这样的？你快说呀！三妹，这就是个火坑啊！你就不应该回来呀！六年前你逃走的时候，妈为了交差，硬把大姐嫁进了薛家，每天过得生不如死。现在弟弟要结婚了，他们没有钱买车买房，就打算把我也嫁了。我不听话，他们就把我打了一顿，关进这狗笼子里，说听话了再放我出来。他们怎么能这么对你呢？二姐，你放心啊，以后有我在。他们不敢再想破你了，三妹，你还是快逃吧！爸妈要知道你回来呀，肯定会打死你的。你快走吧，二姐，我不走，二姐，走，二姐，站住，住嘴、啊！你说挨天杀的赔钱货，你跑了六年呐，你还有脸回来？你是谁呀？你滚！不管，哎，这不老林家三闺女吗？穿这么寒酸，在外面一定受不着苦，混不下去了，回来呀。没错，依我猜呀、啊，他这是一定听说盛世集团给咱们私人在投资啊，贷款了，这样也想回来弄点小钱儿，发点小财儿。就是就是。好啊，你这个挨天杀的赔钱货，突然间回来了，想分我们的钱呢、啊？你个赔钱货，今天我打死你！住手！我为什么这么对他？我打我，你他妈的天打老子，他也管不了我。你知道站在你面前的是什么吗？我们长途跋涉过来，就是为了跟你们调查。你他妈猪八戒戴眼镜，硬装个大小声啊！你帮这个挨天杀的，啥意思？难不成这些年他是你爸的大款？看这男的也不咋样。一件像样的衣服都没给林胜男买，没准啊，这个林胜男就是倒贴那小白脸的赔钱货。就是就是，给我滚！小、啊、白，滚、啊！滚、啊！你就这样干什么呀？干什么？家里要分钱了，你就跑回来了啊？妈，回来不是要分钱吗？说的比差不多的，不是为你分钱，为了什么？他需要分钱吗？就是你们整个村子里需要多少的贷款，都是经过他点头，经过他点头啊！你以为他是林总呢？没错，他就是盛世集团的林总。林总，哎呦，太可笑了！<笑>林总，<笑>哎呀，太可笑了他是林总。<笑>哎呀妈呀！他是林总，那我就是观世音菩萨了啊！哎呀，观世音菩萨呀！快让你家林总多批几百万给咱们寨子吧！哎，那你们老林家哪位了烧了高香，祖坟冒了清气了，还出现个大老板啊？哎呀，这是林总，哪来的林总？你们太过分了，他确实是林总，而且是南城第一女首富，首富。嘿，笑的我肚子。哎，你瞅瞅穿那身吧，那个寒酸样，还装大老板，一会儿把你腿给打折了。快滚，快滚啊！我们林家没有你这么个女儿，带着你的小白脸，快滚滚！爸，喂，妈，爸妈，你们这是老糊涂了，怎么冒了三爷走呢？栋梁，六年没见了，哎，你现在又高又帅呀、啊！哎，哪看你的脏手啊，妈。二姐宁愿挨打，关狗笼子也不愿意嫁，就把他嫁。哎呀，儿子，你这
个主意好啊！他年轻啊，比他岁数小啊。哎，说不定李瘸子多给咱几万呢。啊，妈，我求你了，别把三妹嫁给瘸子李，我嫁，我独行了，我嫁。你们太疯狂了，你们简直就是魔鬼！爸，妈，我警告你们，如果你们敢让二姐嫁，我就把你们十人寨所有的贷款。都取消！哎呀，啊！我让你取消，你还取消不了？你个挨天杀的赔钱货啊,啊！你胡说八道啥呀？你说撤回那就撤回呀、啊！啊！你以为你是大老板呢？哎呀，实话告诉你吧，给我们办贷款的就是你大姐夫薛世喜，他可是盛世集团的。薛世喜，名单里好像没有这个。哟，你才把自己当领导啊？还装的挺像，都他妈给我闭嘴！不是，我爸让你去村口接盛世集团林总，你他妈搁这儿耽误什么事情啊？哈哈哈这是谁？哎，这不六年前偷家里一笔钱跑出那小贱货吗？薛世喜，你旁边这个女的是谁啊？我大姐呢？我大姐去哪儿了？呸！你还好意思跟我提这个贱货？啊，六年了，整整六年了，给我生一个闺女又给我死。啊！我告诉你，那臭婊子就是嫁到我们家的丧文星，来我们家安霞好啊！亲生多的男孩，而且啊，还有闺女就生了。啊，薛西西，你这人渣！你他妈敢骂我啊？哎呦！臭婊子，你们敢打我？嗯，打个畜生而已，还需要挑日子吗？<笑>行，李二才，李爱兰，看你家贷款那五十万，是不想要的。你得买房，挣缺这笔钱，我们林家得不到这笔钱，我今天扒了你皮！你个挨天杀的赔钱货，你想让我们家断后啊？赶快跪下，给薛仁启道歉！该认错的是他，爸妈，他们这么对大姐，你们不管吗？他嫁到薛家，连个儿子都生不出来，就是他的错。就是啊，人家老薛家没和他离婚呐、啊，他就应该感恩戴德呀。你急什么急呀？薛世喜跟情夫都要生儿子了，你们不管？人家是不人家，生多生几个孩子就能怎么样？他也不是不要你大姐的孩子了。你们，喜哥哥，这个小贱人说我是情妇，这个儿子我不要生了，我要去把他打掉。<笑>我的妈呀，我的宝贝，我的小土豆啊！你现在肚子里的可是我们薛家的宝贝疙瘩呀，<笑>可千万不能出什么错呀！啊，宝贝。你听我的，别生气啊！我现在就让这个小贱货给你磕头道歉。林生满，过来给我小祖宗磕头道歉。我不给畜生认错。我他妈有哎！哈哈哈哈哈！好，哎，这就是老林家态度是吧？来，现在我宣布，老林家贷款那五十万，房子给我了。谢谢你啊！哎呀，这回可以上城里买房子了，享清福了。哎呀，谢谢啊！<笑>你别这样，别这样啊！我我马上让你跟你一说，好吗？快点，宋能！快点，宋能！快点，快点！给我姐夫，快给我姐夫，小嫂子道歉，道歉，道歉。贱货，你弟弟要是买不上房子，娶不了媳妇儿，我把你卖到山里去偷钱。道歉，你个赔钱货！你们不要打三妈！你个吃里扒外的东西，滚蛋！二姐，还有你，说什么呀？二姐，你你敢打我？够了，闹够了没有啊？亏我还对你们抱有一点希望，没想到你们现在还这样。你们想买车、买房、娶媳妇，对吧？好、啊
，这张卡里边有两百万，就当是我报答你们对我的养育之恩了。但是，从今天起，我林胜男与林家再没有半毛钱关系。哈哈哈哎，整的还挺像那么回事儿啊！不是，我说你拿个没有钱的卡，你也想蒙混过关啊？哈哈，林胜男。我知道你这次一回来吧，就各种找茬。哎，我知道你是嫉妒安霞，能跟我过好日子享福。什么？这个啊，我也是看你挺有姿色的份上啊。哎，你陪我一晚，然后我给你们老林家拨款多拨五十万，然后少还两万利息。哎呀，好女婿呀、啊！啊，你刚才说是真的？<笑>臭婊子！我们在外面卖了多少年，现在这几手货了都不知道。上岸的机会你别不知道，好歹给脸不要脸！你他妈敢打我？打你又怎我他妈弄死你！有本事先过我这关！想不到六年过去，你们不但没有改进，还是这样，太让我失望了。好，给食人斋的贷款。全部取消？不是林胜男，你疯了吧？啊，审批千万贷款项目的，那是盛世集团、南城第一集团，你算老几啊？你真是有眼不识珠哈、啊！站在你面前的，就是盛世集团的林总，大名鼎鼎，南城第一集团。就他，哈哈你首富，是不是、啊？你一会儿就知道。我呸！通知下去，把食人债所有的贷款项目。林总刚刚做决定，取消食人债所有贷款项目。你现在不用过来，这都是你们自找。我干嘛拿过来？不是我发现你这个小白脸还真会演是吧？啊，真给我爸打电话啊！薛世贤，你不要太过分。林胜男。是老子问你玩够了没有？我没玩，我就是林总。<笑>你是林总，我天天叫你姑奶奶，给你骑大马。好，一言为定。刘警，让薛世贵十分钟之内过来。是。林胜男，我发现你装起来就没完是吧？我告诉你们，老子今天不开心。你们老林家的贷款项目取消。自己借高利贷娶媳妇儿、买车、买房去吧，爸，妈，要是没有车、没有房，我跟丽丽的事可咋办呢？哎呀，我的天哪！我这是造你什么孽呀、啊？我生你这个赔钱货呀，你就是个害人精啊！你这个贱丫头！你真是想想我们林家断了香火呀！你你你咋不死外头呢？好啊，你回来就是来报复我们的，是不是？你这个贱货呀！啊，当初我生你的时候，我怎么搁嘴缸里淹死你呀、啊？爸，妈，你们你们就这么看我是吗？我怎么看你怎么看你啊！你就是个害人精啊！你让我们老林家赔五十万呐！<笑>三妹，这二姐，放心，不会有事儿。喂，爸，怎么了？你你刚才说什么？食人债千万贷款项目被盛世集团给取消了？你这是盛世集团林总？哎呀，我的好姐姐，你怎么不早说呀？你就是盛世集团的林总啊！哎呀，呵呵你怎么早说呢？哈！哎呀，我的乖女儿啊，你就是盛世集团那个大老板，南城的女首富，是我。哈哈哈！我发现你们太好玩了啊！我跟你们开个玩笑，你们所有人都当真了啊？啥意思？你开玩笑呢？对，他就是个冒牌货。我的人都告诉我了，盛世集团的总裁已经到寨子的广场上了，人家压根就是个男的。你个挨千刀的赔钱货啊！冒
不把人团团转呢？啊，我没有。哎呀，黄文征啊，过去咱就上广场上啊，走走走，别去广场上，哎，给你的衣服这鲜亮点儿。这临走看见这生气了，咱都得玩完。知道吧？哎，走，走走走走，等回家我伺候您。哎，都快点，麻溜里坐了啊，别耽误时间。林总，这是怎么回事呢？告诉薛世贵，十分钟以内不过来的话，就再也不过来了。三妹，你告诉姐，你真是盛世集团的林总吗？是，我回来呀、啊，就是为了带你和大姐出去，不让你们再受苦了。我倒要看看是谁在假冒我。真走狗屎运，捡这么辆好车，<笑>我肯定得先过把瘾再说。<笑><笑>林胜，哎，你就是盛世集团。林总，听说寨子里最近得了个千万贷款的项目，我想回来捞一笔的。可是现在他们把我误会成林总了，那我不是随便捞吗？嘿嘿，对，对对对，我就是林总。薛世喜啊，你小子混得不错啊！大爷没林总您风光霸气呀、啊！哎，盛总，我宋良，头年关系可因为兄弟。你现在混的不错呀，这是当主牌了，<笑>运气好。正<笑>式集团林胜都有个胜字，看来他真是一。胜哥，既然咱都是老乡，哎，你说咱是不是前门贷款的项目，能不能加美户，再多给个一百万？哎，这事儿小事儿。啊好说，好说。你给一百万呢？啊，那利息能不能少一半啊？啊，行行行行行行。哎呀呀呀，太好了！妈，给剩子炖整个小鸡吃去。行行行，快快快快点过来。林胜，我怎么不知道你是林总啊？怎么了？我是不是林总，还得要你同意。你算哪根葱啊你！我是盛世集团的林总，你冒充我，想过后果吗？你，林总，笑,<笑>,笑死人了！盛哥，你压根就不用听这娘们胡咧咧。哎，这娘们，哎，刚才说自己是林总，而且诗人寨这千万项目，他说他不给了呢。<笑>林胜男，你赶紧滚，人林总就在这儿呢，别在这胡闹啊！像他这种人啊，我见多了，就是穷疯了，想尽办法装大款、装大老板啊，然后啊就占穷人的便宜、啊。你说你是林总，有什么证据吗？证据？我都这样了，我还要什么证据？闹什么病啊？要是有病了，拿去治啊。哟，林总，你好。啊，不过这西装好像有点问题吧？怎么吊牌还没摘呢？不是，哎哎，你干什么你？哟，林总，你这衣服等着七天无理由退换呢。嗯，幺八八啊，幺四百八十八块。不是，怎么可能啊？盛哥的西服一百八十八。怎么，谎话被拆穿了，想要报复是吗？你们听我说，我只是穿错了我家工人的衣服了。你们也不想想，我开着豪车都几千万，跟玩儿一样，我还差这一两件衣服了？没错，我在电视上看见过盛哥开这样的车，这车得好几千万呢。<笑>盛哥，别让这娘们给破坏了项目啊！今天呢，我先替你收拾收拾她啊，给她个教训。我、啊、这巴掌让你长一下记性啊，不要惹盛哥。哎呦，我我告诉你啊，别惹盛哥，听到了吗？你少惹事儿，再惹人腿儿给打折了。你们一群傻子呀！这车本来就是我们林总的。
哈！你说这车是他的，他就是他吗？来，龙大，你们的狗眼看见？可能这钥匙是我换衣服时候掉出来的。刘警，嗯嗯。这车钥匙在我这儿，这车它就是我的，我就是临走。本来还想着造福乡里的，现在被这么个冒充我的女人扰了兴致。我看呐，这拨给石人村千万贷款的项目，就算了。吧。哎，盛、哎、哥，哎，别别别别别这样了，这这你这这，林总。惹你不开心的人是他们老林家，你对付他们一家就行了，何必还连累我们呢？就是啊，就是啊！哎呀，不行啊，不行啊！你不能撤了我们林家的贷款呐、啊！这样，林总，你怎么解气啊？我们照办啊！<笑>好，只要你们答应让他给我做一件事，这贷款啊都好说。那做什么事儿啊？让他把鞋给我舔干净，不然。哼，好，林总，只要你不撤销，哎，就是给我们投资那个项目哈。死丫头，你听见没有？林总说什么呀？啊，爸妈，在你们眼里，我连做人的尊严都没有吗？让你舔你就舔，有这么多事呢啊，又不会找一块肉，赶快舔。什么尊严呢？啊，那尊严能买媳妇，能买车，能买房啊。你们谁敢动我们林总一下？我让你们下半辈子吃牢饭！薛世贤，你敢动我一下，我让你生不如死！个死丫头，你老实点！爸妈，我可是你们的女儿啊！你们就这么对待你们自己的女儿吗？死丫头，要么舔鞋，要么废一条腿，你快点选！三姐，只要你牺牲一点儿。咱们老林家就要啥有啥了，子孙满堂，多好多好划算呢！是啊，你弟弟不能没媳妇儿，怪就怪你没事找事儿。林胜男，你说，你早点给我舔鞋，不就不用有这堆麻烦事儿了吗？呸！林胜，林得意，薛志杰，给你一分钟，这个事儿再办不好呢，我看咱们的贷款项目就算了。嘿嘿，这个你放心啊，臭他妈婊子啊，还敢做一人！住手！哎，这这战功来了，你们在干什么？都给我住手！三妹，你没事吧？没事。哎，爸，你来的正好。哎，我们正替林总啊收拾这臭婊子。这臭婊子啊，又冒充林总，又惹林总生气。这臭婊子嘛，哎呦我去！哎呀，你踹我干什么呀？我恨不得一脚踹死你个没长脑袋，你个鬼东西！林总，哎呀，林总啊，都是我的错，都是我的错，我救死无方啊，林总！哎呀，他真的是林总，他他是林总。那这个是谁啊？他就是个骗子！啊，好你个林胜，你这个骗我们，你找死吗？我有车，我有车钥匙，你还在这骗人！哎，林总，你大人有大量，千万不要动气啊！寨公，把这个冒充我的家伙送进去审。至于你这个助纣为虐的儿子，哎，盛南，哎，盛南，哎，我知道错了，我知道错了，哎，你原谅我好不好？我永远不知道，我又忍不住，啊，我错了，我，我以后改行不行？我一定会改，哎，原谅我，原谅我，哎，盛南，哎，林总，我们薛家就他一个儿子，求你放过他吧。至于你们，所有贷款项目都取消啊？这没有贷款，那我怎么活呀、啊？都是这两个坏蛋，走吧，兄弟。
呀，闺女啊，你快尝尝这个菜，真真享受。最爱吃的啊，你瞅瞅啊，这亲闺女跟妈还记仇咋的？<笑>我记得你不是把我的录取通知书都撕了，绑着我嫁人，告诉我有本事这辈子都别回来。小姐，咱们是打断骨头连着筋的一家人，你说，你说我干嘛？我记得上午的时候，我们已经断绝关系了。我现在已经算不上人家的人。够了，差不多就得了。看在我和你妈一把屎一把尿把你拉扯大，你也应该孝敬我们俩。你现在有钱了，我们呢也没什么要求，你给我们拿一千万就得了。爸，三妹的钱也是一分一分挣的，又不是大风刮来的，你怎么能开口就要一千万呢？你闭嘴！你哥不让我妈管呀，这蠢货！你们这样做跟强盗有什么区别呀、啊？我上次是不是打你打的轻了？你那皮子又痒痒了啊！干什么？这顿饭不能吃了是不是？哎呀哎呀，盛楠呐，我的乖女儿啊，<笑>这你也知道，你弟弟呢，这不处对象，这要结婚，一定要车又要房，还差五十万呢，那<笑>就成了吧啊！<笑>是啊，三姐，反正你有钱，你这样。那个，你把我那二十万彩礼你也给给了，然后爸妈给我攒的那些钱呢，我就跟丽丽结婚以后的话。<笑>是。夫人，你们要不？上午还说要废我们民主红桥，现在怎么还有脸提出这样？你个外人，关我们家的事儿？就是，你跟伴儿算似的往那一坐，跟我姑娘还可别有看我还跟跟地仇似的，你是不是想骗我们钱呢？姑娘，妈告诉你，这家里和外边人，你得搞清楚啊。那肥水咱不能留外面舔。够了，够了！你让我给薛世喜下跪，给林胜舔鞋，现在想找我要钱，做梦！刘景，我们走。走。呀，你看，别走啊！哎，三姐，我的彩礼钱和买车买房钱别忘了给我啊。补啥呀？有钱了不起啊！爸妈，我告诉你，要是因为钱，我跟丽丽结不上婚，我就不活了。哎哎哎！哎呀妈！儿子，你可别想不开呀！我的天哪！我的命啊，这么苦啊！这个白天杀的，白天活呀！这不要断了我们家的香火吗？啊，他是南城的首富了啊，就一千万都不给父母啊啊！想、啊、丧良心的，你等着！哎呀，我的天哪！不行，今天就是要吐，吐出钱来！哎，爸。妈，这个林胜男不是很在意咱大姐和二姐吗？那就让大姐跟二姐管他要钱。刘江，嗯，今天你得亲自回公司一趟。关于千万贷款的项目，我们也重新规划一下。云总，你们自己在这可以吗？没事儿，你快去快回，他们不敢把我怎么样。好。喂，大姐，怎么回事啊？那你现在怎么样了？大大姐怎么了？大姐，盛楠，大姐说她要被薛世喜打死了啊！又<笑>又说，你这胎还是个姑娘啊？<笑>你生什么生啊？把毒还要给我喝了啊？我不喝。他妈娘们儿还敢跟我顶嘴，这还他妈敢跟我顶嘴啊！我都顶不顶嘴了？啊！我
让人讨厌啊，还不批我家的贷款啊！现在连一点生意都没有做，你知道我们损失多少吗？啊！啊！我求求你，我求，我求求你了！求我？我这你求我干什么？你帮我做件事，我就放了。什么事？林胜南现在有金钱。那是因为，嗯，当时替他嫁了人，这一大恩大德，他会一直记着。啊，什么东西都听你的，你让他把千万贷款项目讲一讲，薛家的银行。嗯，可可这事也不是我能决定的，我又改不了什么。到现在，你还顶嘴。<笑>住手！住手！大姐，大姐，大姐，薛世奇，你居然敢这么对我大姐！没没没没没，我们这是误会，我们闹着玩呢。闹什么？薛世奇，你知不知道，打老婆也是犯法的？如果再有下次的话，我让你吃不了兜着走。大姐，什么？对不起，大姐，我来晚了。大姐，大姐，大姐。大姐，大姐，刘静，去找点人搜集薛世喜的出轨证据。至于家暴的证据，我已经发给你了，一定要尽早帮我大姐脱离苦海，跟那个人渣离婚。是林总。姐，姐，大姐，盛南，你怎么回来了？这就是个活坑，快逃！大姐。我回来就是找你和二姐的，没想到你们会这样。你别这么想，这些都是姐姐心甘情愿的。喂，大姐，二姐，我这次回来就是要带你们走的。你三妹现在出息了，有能耐了，可以养活你们了。你赶快和那个薛世喜离婚，以后啊，你和孩子我来养。盛兰啊，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。大姐，你糊涂啊！难道你想让薛世喜以后天天家暴你吗？三妹现在有能耐了，你要相信我呀。是啊，大姐，三妹说的是真的。可是盛楠，姐要是离婚了，就是二婚的女人，这传出去也不好听啊。姐，你跟我出去你就知道了，外边的人没有人在乎这些，你要相信我。你也不能这么看清你自己啊！就这样，离婚的事你不用管了，我来办。大姐，二姐，这些年啊，你们受委屈了。大姐，等你出院以后啊，我送你一份礼物。三妹，咱来这儿干啥呀？给你们买房啊？三妹儿，你疯了！这里的房子老贵老贵了。大姐、二姐，我打算呀，一起买三套。我们姐妹呀，好不容易相聚的，以后住得近，也好相互照应啊。大姐、二姐，你们先看着，我去趟洗手间。嗯、三妹来这里是想看房的吧？我为你们介绍一下。我们这里有南城最好的房子，最大的那一片呢，就是盛世集团投资的楼盘。哟，我还以为是几个富婆，结果呀，是一堆乡巴佬。是你？你是那个小三？啊！哎，不是吗？啊，经理你，什么我？不想被看书就滚蛋！你打我干什么？你不就是个臭小三吗？不被爱的呀，那才叫小三儿，而且一个巴掌拍不响，连自己的老公都管不住，难道还要怪别人吗？哟，瞧瞧瞧瞧，你这一身
，清新稀淘的九块九包邮吧。说是破烂啊，都抬起你了，扔到门外的垃圾桶都没人捡。啊，你不会真是从垃圾桶里捡的吧？怪不得你这一进来呀，我就闻到一股垃圾味儿。韩霞，你给我闭嘴！该闭嘴的是你吧。我劝你啊，识相的话，赶紧回世洗离婚。毕竟我们这孩子都有了，而且是你求而不得的儿子呢。你，我告诉你，我姐才不稀罕那个狗男人呢。他们啊，马上就会离婚的。我祝你们这对狗男女啊，婊子配狗，天长地久。要离就赶紧离啊！怎么？一直拖着时间，是想等薛家的一百万贷款下来之后捞上一笔吗？薛世喜一把年纪了，没本事，你会看上他，怕不是因为他的钱吧？闭嘴！来人，把这两个乡巴佬啊给我拖走！我们华兴豪庭的售楼处门槛可不是这种垃圾贱货能够踏足的。住手！谁敢动我姐一下试试？对了，还有这个冒牌货林董，把他们三个一起给我拖出去！啊！你，哎，青南，你居然敢打我！我有什么不敢的呀？你刚刚打我姐的时候，不也挺敢的吗？好啊，赶快把他们三个都给我拖出去！我看谁敢动！你们华兴豪庭就是这么对待买房的顾客吗？顾客。你们，你们这种乡巴佬，你们知道这儿的房子多少钱吗？嗯，千万。你们，别说五千万了，五千块都没有吧？安霞，狗眼看人低，可是要吃亏的呀。三麦，这五千万太贵了，连想都不敢想了。别买了，大姐，刚刚就是小明那么羞辱你，你能忍吗？小萨，你还不知道吧？我们盛南啊，可是盛世集团的总裁。你得罪他，就不怕他撤销投资你们华兴豪庭的楼盘吗？就他，还盛世集团的总裁，他要真是林总啊，在这儿随随便便买几十套房都没问题。你买得起吗？我今天就把话放这儿。他林盛南要是林总，我把这楼盘都吃。所有人都听到了吧？好，这有张黑卡，里边有两个亿，刷去。还在演戏呢，林胜男，装富婆装到我头上来了，这该不会是什么电话卡吧？去，把刷卡机拿来。林胜男，我最后再警告你。你要么现在跪下来跟我低头认错，要么我要让你知道欺骗本小姐的代价。看见你，快点吧，还经理呢，会不会刷呀？交易一亿一千万已成功，这不可能！你知道吧？这卡一定是你偷的，对不对？你瞎呀！这卡上面明明有我三妹的名字林胜男。既然钱已经付了，签合同吧。哼，你等于什么？这合同我们不签了，房子我也不卖了。你确定？我是这华兴豪庭的经理，这里的一切都是我说了算。我说不卖就不卖，你能拿我怎么样呢？安霞，你能为你说的话承担后果？我告诉你吧，在这个地方啊，一切都得听我的。今天就算是赵总来了，我也还是那句话，不、嗯、卖。喂，赵总吗？我是盛世集团的林胜男，我限你三分钟以内，马上给我滚到大厅来。晚一分钟，我撤资一个亿。<笑>还在这儿演呢？<笑>放大款攒了几个脏钱而已，还真把自己当我们的大股东林总了。我是谁
，一会儿啊，会有人告诉他。你们当时眼瞎了吗？赶快把他们给我丢出去！你们，你们再不把他们给我扔出去，把你们都开了！住手！赵总，您怎么又空过来？哦，对了，他们三个乡巴佬正在冒充我们的总裁，我正帮您叫醒他。啊！混账东西！赵总，你瞎了你的狗眼！林总，息怒，息怒，是我我要数大，您当然有大量。哼，真的是盛世集团的林总。赵总，这个人说我付了钱不能买房，这是？林总，林总，他是这胡说八道的，这要我做主。您刚才看好的三套房子，我白送给您。您刚刷的钱也全部退还给你，怎么样？赵总，我知道错不在你，但是你亲手提拔的这个经理，不但当别人的小三儿。名声也不好呀。如果这种人留在公司的话，那我要考虑一下投资的问题。你立刻出出东西，滚！张总，张总，不要啊！张总，来人，把这人给我丢出去！等一下，啊，林总，林总，我错了，您大人有大量，原谅我吧，好吗？我错了，林总，给我姐姐道歉。啊，张楠，张楠。对不起，我错了，求求你们，还有，饶了我我还有一大家子要养呢。好了，可以滚了。啊！林总，周总，不要开！不要开除我！放开我！啊！臭婊子，害我一人丢了工作。我不会放过你们的，薛世奇，林善南就是盛世集团的总裁，你为什么不早告诉我？这又不是什么大事啊？什么？三套房价值两个亿，两个亿，姐夫，你说什么？两个亿？林胜男在华兴豪庭买了三套房，价值快两个亿，比那么多钱、啊。这个玩意儿，拿着两个亿不知道孝敬咱俩，却给那两个赔钱货干什么鬼房啊？哎呀，早知道我就多扒着扒着我三姐了。妈，不管，我要房了。你放心，儿子，那林胜男的钱，那就是咱们的钱；林胜男的房子，那也是咱的房子啊！我说给你，那就给你。哎，谢谢妈，来，妈，吃块肉。这都快九点了，这臭婆娘怎么还没回来呀、啊？啊！哎，媳妇儿，不是你呀、啊？讨厌，人家想你了。<笑>能能能能能，但是我今天没空，改天啊我去找你。哎，改天。妈，你肚子里的这个儿子还想不想要？哎哎哎，想想想想，那当然想了。反正那贱货也还没回家，就算回家看看他，也不敢闹事小狐狸精，哎，今天晚上。我就好好伺候你。哈哈哈哈哈哈！哎，我来了，宝贝。大姐，你听我一句劝。就别回这个家了，盛楠。姐知道你都是为了我好，但是我跟世喜毕竟已经有两个女儿了。大姐，你听我说，你就当再给他一次机会呢。万一他改过自新了，可是好了，三妹，时间不早，赶紧回去吧。嗯、林总，为什么还送大姐回来呀、啊？大姐从小在这里长大，她
他已经适应了周围的环境，一时间让他离婚，他做不到，还是给他点时间吧。哎，对了，我让你调查薛世喜的出轨证据怎么样了？全部搜集齐了，而且还有意外惊喜。什么惊喜？我发现这个薛世喜还贪污了我们给村民的贷款现金，价值三百万。什么？这个薛世喜胆大包天了！薛世喜，你混蛋！平时你们两个那点龌龊事，你让我吃了就算了，还把他带到家里床上来，两个孩子还在隔壁屋睡着呢，你让他们听到了以后怎么做人呢？哎，啊，没完呢！上来给我卖房子的合同，给我拿出来！我我没有合同，我没要房子。我亲眼看见他呀，付了钱，签了合同，到现在还想瞒。给我闭嘴！你怎么不跟我说实话？哎、我今天就要打死你！别别别！我收服你，我要跟你离婚。我要跟你离婚！臭娘们，你以为林胜男自己在背后对你撒尿呢？你上天了啊！你别跟人家较劲嘞，老子就要掐死你！我让你哭，我他妈让你哭！我就要杀了你！现在情况怎么样呀？医生说已经没有生命危险了。不是，这是咋回事啊？这两口打仗，打意外来了？这不是打架，是家暴。三姐，你脾气咋那么大呢？再说了，不能跟妈那么说话。就是啊，你家来，不是来抄抄男的？出去！哎，你死丫头，你想干什么？爸。医生都说了，大姐现在这个状态需要休养，你们就不要打扰她了。你们默许薛世喜一次一次家暴她，你们之前想什么了？你们怎么对她的？三姐，你别那么较真儿嘛。哎呀，我知道了，妈错了，我这不是关心姐来看看吗？你们就不能原谅妈啊？你们要是真知道错了呀，就应该支持大姐和薛世喜离婚。那薛世喜可是有头有脸的人呐，咱们得罪不起呀、啊。盛楠呐。你不懂啊啊！你说你大姐，哎，要是离婚的话，你大姐和那俩孩子，谁养不过？我养。哎，盛楠，我有个主意，你拿出一个亿来，当离婚费，我保证。薛世喜，啊，到时候拿一百万，打发薛世喜。剩下的就是我们老林家的了。哎、<笑>这个婚是一定要离的。哎哎哎，那离婚费呢？你们一分钱也别想拿到。你们把他们赶出去。如果你们谁要再敢打扰我大姐休息，我和你们没完。不是，你们干啥呀？你们想干啥？我告诉你，林胜男，我可是他妈啊！你们干啥呀？发扰我干啥？告我干啥呀？李李胜男，你个不孝女，你是不是把你名声搞臭啊？有钱都不给家里人花。哎呀，哎呀妈！哎呀，哎呀，这过分！三妹，你真厉害，就应该这样治他。二姐，我已经找人把房子装修好，你也赶紧搬过来吧。林总，我们找专业人士看过了，大姐要是想跟薛世喜离婚的话，我们有完胜的法。好，等大姐醒。我不跟这个挨天杀的啊，赔钱货，他居然把我扔出来了，反了反了！妈，怎么办呢？下午就得跟丽丽去谈买车买房的事儿。你说让我怎么跟他交代呀、啊？儿子，你照样跟丽丽去啊，我跟你爹现在就上公司去闹去，我让全世界都知道。
他生是集团的大老板，无情无义的不孝女。我看他听不听我话？香蕉甜吗？嗯，你桃子，这桃好吃。我也想吃。喂？什么？大姐二姐，我公司有点急事我得赶紧回去一趟。李阿姨，林伯父，你们在这干什么呀？再捣乱，我叫保安把你们撵出去了。你们想撵我吗？我们这么大岁数了，怕你们吗？啊，撵我试试。嗯、李胜男，他就是个白眼狼，我辛辛苦苦把他养大呀，啊，这他妈爹妈呀！林胜男，出来！哎哎，你想干什么？我根本就没有动手。你打人了！打人了！姐，没想到我们林总居然是这样不孝顺的人。太没义气！你看他爹妈的样子。我出来！离远点！把这两个闹事的给我扔出去！林总，那毕竟是您亲爹。林胜男，你终于出来了啊！你还让他们把我扔出去，我就不出去。对，就不出去。扔我试试。哎，扔我出去，我就，哎，我就犯病，我就犯病。哎呀，哎呀，不是我负责，上。哎呀，不行了，杀人了，快来人呐！别动，别动，这就是人呐！林总，妈，你看着我。医生，我妈这是得的什么病啊？这是，这是你妈塞给我的，她让我做一个重病的假币。但是我现在要告诉你，你妈真的得了绝症，检查结果显示，不过还是处于早期阶段。绝症？老婆子，还是你聪明啊！哎呀，能想出这么一个好主意来？那是啊，这个赔钱货，这回肯定给他一大笔钱。<笑>到时候咱到城里租个大房子，<笑>再给他我们找一个会生儿子的媳妇儿，让栋梁上盛世集团当大老板。<笑>哎呀，咱家的栋梁。这回呀、啊，可光宗耀祖了。<笑>对呀、啊，我当初啊就没有娶错你，死<笑>老头子。妈，住院手续已经办好了，三个月以后你就安排手术。什么住院？手术？你的病需要手术。哎，姑娘啊，你妈我的身体我自己知道啊，你把那钱。啊，我自己去检查，不用。我这有两张卡，一张是五百万，一张是一千万。如果你们选择五百万这张卡，以后我养你们，保证你们有吃有喝的。如果你们选择这一千万这张卡，从此以后我们就断绝关系。都拿来的。<笑>哎呀，我告诉你啊，你别想做梦。你是一天我女儿，你到死都是我们花你钱，那是应该的。你想和我们断关系，没门儿。<笑>想断绝这个关系，确实没有那么容易。不过，你拿着这个钱，一定要去做一个全身体检。这个赔钱货啊，巴不得我得病啊，让我死呢啊！<笑>我身体健康着呢。<笑>哎呀，老头子，这是五百万，这又是一千万呐、啊！<笑><笑>这辈子没见过这么多钱呐、啊！哎呀
，这回可发了啊！<笑><笑>喂，陆相，怎么了？小南，我妈说我们谈恋爱有三年的时间了，这时候见人家了。哎，你放心，他们不会嫌弃你穷的。好，我隐瞒身份和陆笑在一起三年了，正好趁这次机会告诉他们我的身份。我找人问过了，是个男孩。丽丽，你也太厉害了。你高兴什么呀？我妈说了，你要是想要这个儿子，你就要拿出一百万的彩礼、一百万的车，还有市中心的一套房。一百万的彩礼，一百万的车，还有一套房。你别告诉我这些，你都没有。林栋梁，你是个废物吧？我告诉你，给你一个月的时间，你要是拿不出来这些，你就别想见到我了。哎，丽丽，哎，好好说，好商量啊。儿子，什么事儿啊？啥？那你也给咱家一千五百万？妈妈，钱在哪儿呢？哎，在这儿呢，在这儿呢，给。太好了，我可以娶丽丽了。<笑>走，咱们出院吃顿好的，跟他们显摆显摆。哎，老伴儿，你怎么了？妈，你怎么了？没事儿，我可能啊。高兴过尽了，没事没事，走走走。李爱兰女士，你们这是要干什么去啊？出院呢？开什么玩笑！你的癌症必须住院化疗，下个月就安排手术，否则病情会恶化的很快的。哎，我得癌了？你瞎说什么呢？我妈身体好着呢。你们这些黑心医生，为了赚钱，什么话都敢说？就是。你是不是嫌我给你的红包少了啊？你又收林胜男的红包了，你俩合起伙来骗我的钱？我没收他红包。你闭嘴，满嘴有胡言，我一个字儿不带听你的。滚！走走走走，你黑心医生，赶紧滚！黑心医生，赶紧滚！走，快点赶走，这医院都是。我想好了，我要跟他离婚，姐，这就对了。大姐，你离婚的事我就不能陪你去了，让二姐和他们陪你去。你放心，你有什么事随时给我打电话。好，我这次一定跟他断干净。干嘛？老子这分到了一千五百万，老子什么都他妈没有。臭男林胜男，你他妈给我看着啊！喂，林胜，干什么呢？有个搞钱的主意，干不干？你们谁啊？哎，哟，媳妇儿，你回来了！你别碰我，我是来跟你离婚的。林超南，你他妈想甩了我，跟孩子过好日子去？呸，没门！薛世奇，我告诉你，两个女儿我会带走，至于你，以后咱俩就没有任何关系。哎，你别动我！我啊，干什么？放开我！哎哎哎！大小姐，老人让我问你，还用再加点首饰吗？康管家，告诉姨父不用了，这些呢已经价值两千万了，已经够了，不用再破费了。好的，小姐，您拿好。大小姐您，好。哎，郑楠，第一次见阿姨，给她带了点见面礼。好，这下我妈一定不会说什么了。走吧。阿姨会不会不同意我们交往啊？放心吧，盛楠，一切有我的啊。妈，这是我女朋友，盛楠。阿姨好，走两步我看。嗯
妈这张脸还行，这身材干干瘪瘪，年龄又大，这能生得出儿子来吗？阿姨，这是我和我姨父给您带的一点见面礼。什么义父？阿姨，您这是儿子？这个女人有义父的事情，你知道吗？阿姨，有义父怎么了？别说了，现实中这什么干爹呀、义父啊，不过就是藏污纳垢的挡箭牌。你爸，快别说了。盛南说他义父是做生意的，几年前他意外救了人家一命，才答应收他为义女的。而且啊，他义父膝下无子，以后的财产都是盛南的。盛南，快坐吧。那盛南，你义父都是做什么生意的？我义父是做一些房地产生意。<笑>还房地产，还真会往自己脸上贴金呢。其实啊，就是工地上的农民工吧，一天能赚几个钱呢？一百一，一百一。儿子，你听着没有？连个农民工都不如。儿子，这样的女人，咱说啥都不能要。妈，我是真的喜欢盛楠呀。既然我儿子喜欢你，你穷点儿也就算了吧。不过，你在我们南城有户口吗？有。啊？房子多大？在市中心吗？几百平吧。我义父喜欢幽静，所以买在郊区。不过是乡下的土院子。阿姨，你看人是只看他有没有钱，有没有房子吗？林盛楠。我们陆家在南城也是有身份、有地位的人家。最近我们在跟盛氏集团合作，未来我们身家会翻几番。盛氏集团，那正好，我是盛氏集团的林阿姨。不行，我没有打扰你们吧？你来干什么？哎呀，我忙着呢。来来来，丽丽，快快快快，快坐这儿，你身边，坐下。阿姨，这是我特地给您挑的礼物。阿姨。这可是八百八十八克拉尔南非钻石呢！哎呀，你看我们丽丽，不愧是盛世集团董事长的女儿，那出手啊，就比那些乡巴佬气派。你说什么？她是盛世集团董事长的女儿？没错，我们丽丽啊，就是康氏集团董事长康盛世的女儿，康丽丽。义父什么时候得了女儿？林小姐。我爸爸为了保护我的安全，所以从来没有公开过我的身份。你不知道也很正常啊。原来是冒牌。陆相，咱们能和康氏集团合作，多亏了丽丽帮忙。你不该表示表示。陆相，我也给你准备了礼物。这款劳力士，我一看就很适合你。这款我看过，价值两百多万吧。丽丽，你的好意我不能收。哎呀，你不收我收。丽丽啊，你对我们陆孝真是用心啊，不像一些乡巴佬，哼，送的都是一些地摊货。林小姐，我今天也不知道你也在，不然我就给你也准备礼物了。康小姐，您说话的腔调真见了，有一股子绿茶味。阿姨，你看看。林胜男，赶紧给我们丽丽道歉。阿姨，我带着千万的钻石，百万的名酒，没想到你这么不识货呀！这吹牛啊，谁不会呀？就你这身价，顶多也就是到两元店淘点破烂吧。破烂？我看拿破烂的是他吧。好评返现两元，你这该不是九块九包邮吧？丽丽，这怎么回事？这表真的是九块九包邮的吗？哎呀，你倒快说话呀！当然不是了，我知道了，一定是我买的表被我家司机给调包了。我现在就回去找去。司机啊，哎，那你家司机在哪儿呢？让他现在过来呀。这，林胜男，你吵着什么你啊？我们丽丽是康盛世的女儿，身价几千亿
，手里不可能有便宜货。金大弟，阿姨，还是您懂我。丽丽呀、啊，你要是我的儿媳妇，我做梦都会笑醒呢。啊，盛南还在这儿呢。林盛南，他一个乡下来的土包子，一穷二白的。我们丽丽那可是盛世集团的千金，将来盛世集团都是他的，对吧，丽丽？阿姨，好巧啊！我就是盛世集团的现任总裁。盛南，你刚才说的是真的吗？是真的，刚上任不久，上任宴还要过几天才能办，所以没来得及告诉你。盛南，你真是太厉害了！不可能，林盛南，你一定在撒谎。这吹牛吹的也太大了吧！你要是盛世集团的总裁，那我们丽丽怎么会没见过？她可是盛世集团董事长的亲女儿。行了，闭嘴吧！我不想听你谎话连篇。不像，赶紧送这个撒谎精出去。我们这里不欢迎。我只想请我们丽丽吃饭。啊！别忘了，和盛世集团的合作还要靠人利益。思想，你别信他，康盛世根本没有孩子。我只认了一个亿，那就是阿姨。既然陆笑不想留下我，那我就先走了。我回去还要跟我爸爸说一声，给你们公司再追加五千万的事情。丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，你先别走，你就留在这儿，我们马上点菜。陆笑，盛南呀，我还是爱你的。但是我们家现在真的很需要这笔投资。那我就先坐着了。你还在那干什么呀？舔脸留下来吃饭吗？陆潇，我不太舒服，我先走了。想攀龙附凤的乡巴佬，哼！陆小他妈怎么这么势利眼呀、哎？你是谁呀？你干嘛呢？哎，你在流血？我怎么了？快快快起来，我送你去医院。这个病人啊是被刀刺伤的，还好送医及时，没有生命危险了。谢谢医生。你怎么起来了？快躺下！你等一下啊！喂，什么？离婚了？好，你等我，现在马上过来。医药费我已经结清了，我有事先走了。我叫肖泽，你叫什么？这男的怎么奇奇怪怪的？大姐，二姐，三妹，三妹，你看，大姐。这下你自由了，太好了！薛仁喜，我告诉你，如果你要是再敢辛苦大姐的话，你以后的日子不会好过。敢不敢？大姐、二姐，我给你们报了成人班，以后啊，你们好好学习，上我公司打理公司。三妹，你放心，姐姐们啊，一定会好好学习的。好，那我们回家吧。林胜，我交代你的事儿，弄得怎么样了？那个臭婆娘跟老子离婚，我老子一根毛都没分到。我告诉你，我交代你的事儿，你要是办不到，老子小心他妈弄死你！我出手，你放心，林栋梁已经给了三百万了，不过还不够，你再给我三百万，要不然这功夫就白费了。我也急需就三百万呢。是，你想清楚啊。事情办成之后，咱们得到的可是林家那一千五百万啊！知道了，知道了，老子转。哇，盛哥，你也太厉害了吧！你好，来个大老板，伺候好了就行了。我懂啊。
胜吧，三百万。不愧是栋梁大老板啊，出手真阔绰。帅哥，先喝一杯酒吧。胜哥，以后呢，你就带着我，只要是能让我挣够两千万，你以后就是我亲哥。先栋梁，你给我这三百万，翻一番儿，干！哈哈！哎，儿子，昨晚你和弟弟去吃饭，怎么一夜没回来？妈，别问。儿子，这就对了，那弟弟的身份，连胜男根本没得比。更何况他满嘴谎话，我告诉你啊，他的话你可一句都不能信啊！我会权衡利弊。林总，您接手的盛世集团刚上市一个月，营业额突破两个亿，股票上涨有五百公点。林总，可是公司很多员工还不认识您，您看要不要把上任宴提前一点？可以，你去安排吧。就定在三天后，新好大酒店。哎，林总，董事长想约您喝茶。确实，好久没见义父了，可以和他喝茶聊天吗？好。老爷，您的茶。义父。哎呦，林小姐是哪来的？你这丫头怎么忙到现在才有空来看我？我还以为你不要我的糟老头子了呢。义父，您说哪里话呀？没有您，哪有我的今天？完了，没了吗？这不人上天了吗？这不，完了，不认人，不要不要通风。老伯，老伯，老伯，你醒醒，老伯。小姑娘，这老头一看就讹钱，这事不能服，讹钱。就是，看你也没几个钱，还是赶紧跑吧。对呀，赶紧跑。药，什么药？药在哪儿，老伯？我起来。老公，老公，老公，远点吧，对吧？打幺二零，打不了，打不了，没有你，说这个，来，走走走走。喂，幺二零吗？公园附近有个老伯晕倒了。董事长，老伯，您是康氏集团的总裁？是啊，那天啊，多亏你救了我。要不啊，这么大个公司没人管理了。那没什么的，举手之劳而已。<笑>你这个丫头啊，不仅人品好，我看你简历呢，工作能力啊也特别优秀。以后啊，你就上我公司来上班了吧。那太好了，谢谢你。应该我谢谢你才对。丫头，听说最近你亲父母贪得无厌，去公司闹你了。是。给公司添麻烦了，对不起，义父。公司啊，在你的领导下蒸蒸日上，有什么对不起的？我只是担心你。听说最近有人差点把你给打了，好大的胆子，竟然敢欺负到我康氏生的女儿头上来了！义父，以后这种事我绝对不让它发生的。不行，小人难防啊。所以呢，义父给你安排了一个贴身保镖，来保护你的人身安全。这小子啊，可是能以一敌百呢！以一敌百，是他可是从枪林弹雨中闯过来的，一见见他你就知道了。小哲，进来吧。怎么又见面了？怎么是你？我们又见面了。怎么是你？怎么啊？你们之前就认识啊？不是，义父，其实啊，我只是见过一面，不算认识。见过啊，就是缘分。小总啊，以后记住，你在，大小姐就在；你不在，大小姐也要在。是。义父，你调查过肖泽的身份和地位吗？打听过了，他是孤儿院长大的，正直、善良。他有一次重伤了，是我救了他。他从此以后呢，就归睡在我的身边，忠心耿耿的。好，那就听义父的。好，那这回啊，我就放心了。大小姐，现在要去哪里？去商场。丽丽
。丽丽，这个群规怎么又跟来了？现在我好不容易搭上了陆笑，得快点跟这个群规整干净。林栋梁，你怎么又来了？丽丽。我有钱了，我们结婚吧！有钱，一百万的彩礼，一百万的车和市中心一套房，你有吗你？丽丽，这张卡有五百万。你说什么？五百万？丽丽，你的条件我都能办到了，我们马上去结婚吧。这卡不会是空的吧？不信我给你看。居然真的有五百万，不过我觉得是得什么涨了三百万。啊，一个小投资。没事的，过两天呢，三百万就会变成六百万。栋梁真厉害，那我现在是不是可以随便花了？随便买，宝贝，我爱你啊！走。为什么要给我买表？不只是表，你全身上下我都要给你换。我不要。你是我保镖，你出门就代表着我，不要也得要，必须要。你好，这款黑色的表拿来给我看一下。哪里来的土包子，还装大款？拿一下这款黑色的表，谢谢。我们店的规矩，不买不可以试戴。你们要是喜欢试的话，出门左转，有一家折扣店。第一次听说买表不让试戴呀？你没听说过的事情多了。你知道这块表要多少钱？光这上面的一颗钻就要五十万起。你们怕是一辈子也赚不了这么多钱吧？还想买来？别耽误我时间了，快滚！你们家店对待顾客就是这个态度吗？别人才是顾客，而你们只是路过凑个热闹而已。别耽误我时间了，没工夫陪你们玩。大小姐，要不别买，太贵了。这个表才能勉强配得上你出入的场合，再抵挡就不像话了。哟哟哟，乡巴佬口气还挺大。怪不得我一进到这家店就有股穷酸味儿，原来你在这里啊？你怎么在这儿？这款手表的女士款我要了。好的，小姐，您稍等一下。林少南，我还以为你有多贞洁啊，还不是一边跟陆笑谈着恋爱，一边又包养着小白脸。你说，要是陆笑知道了，他会不会要你？陆笑爱的人是我，不管你怎么泼脏水，他是不会相信你的。哟。你穿着这件上衣虽然是迪奥的，但你这个领子怎么有点奇怪呀？不会是网上九块九包邮的吧？你不要胡说八道！林胜男，你嫉妒污蔑我都没用，只要陆潇的妈妈喜欢我不喜欢你，你这辈子都别想嫁进陆家。你有空操心我呀，不如操心操心你自己撒的谎怎么圆。你怕还是不知道我的身份还有另一个关系吧？那就是陆笑的初恋。你说什么？看来陆笑没有告诉你啊，林胜男。果然陆笑没有告诉你，那是他心虚，你输定了。小姐，您的手表已经打包好了，一共一百九十九万。请问您是现金还是刷卡？一百九十九万。栋梁，赶紧给我给我买单。哎，宝贝儿。我来了，我来了。你怎么也在这儿？栋梁，哎，疼、哦！你说的那个女朋友就是这个康丽丽？哎呀，疼死了！是啊，还有就是你未来比席了。栋梁，你认识她？是我三姐。啊，三姐？不好，要露馅了。虽然陆家有钱，但是林栋梁这个傻子都耍坏的好骗子。我可不想没了这棵摇钱树。栋梁，你怎么不早说她是你三姐啊？丽丽，你不用管这个女人了。这个女人早就跟我们林家断绝关系了。断绝关系的？为什么？这个女人心上歹毒的很，跟我们老林家来往，晦气死了。丽丽，别说了，你想买什么赶紧买。刷卡，一百九十九万，刷卡成功。小姐，你的表。宋良，你要是想娶这个康小姐，她可不简单，你要多留个心眼。你是谁呀、啊？告诉你啊，别多管闲事儿，跟丽丽好着呢。哎，说话就说话，不要乱动手。疼死了，小子放手啊！放手，滚开！小子，放。岂有此理！敢动老子，老子弄死你！哎，哎哎，别打我，别打，别打，别打！我错了，错了，错了。林栋梁，废物，真丢人！哎呀，我那是不跟他一般见识。等我再见着他，你看我揍不揍他？那这次怎么办啊？
我刚刚帮你可是把胳膊都撞疼了，你都不管我。哎呀，对不起，错了，赶紧转十二块钱。哎，这怎么一会儿空腹？你看你就剩三万了呀！我刚才投资了点，宝贝儿你放心，很快就赚回来两千万。你不会是被人骗了吧？剩的是我好兄弟，没骗我。不过我所有的钱都投进去了，是得拼尽一生才行。我今晚就去找他。刘警，两天以内查清楚康丽丽的所有资料。是，还有那个薛世喜贪污贷款三百万的事情，证据都搜集齐了吗？我今天就要。是是是，我现在就整理出来。喂，陆笑，今天怎么有时间给我打电话呀？你说什么？你要和我分手？陆笑，陆笑，陆笑，你出来！陆笑，滚出去！死里不欢迎你！陆笑，你出来！有什么话我慢慢说。我儿子把你甩了，你还有脸跪到这里来？大爷，我们陆笑肯定有什么误会，就算他跟我分手，应该当面跟我说清楚啊！阿姨，你这是干什么呀？林胜男，你能在外面找小白脸子了，你还有脸到我们这儿来对质？你知不知道廉耻啊？什么小白脸啊？香泽是我的贴身保镖，我们根本就没有什么。嘿，一个农村的臭乡巴佬，你也能请得起保镖？赶紧给我滚啊！我们陆家只承认丽丽这一个儿媳妇。陆家，你出来！有什么话我慢慢说。你说怎么有你这么不要脸的女人呢？上赶着找男人，男都拦不住你。你还找我干什么？陆家，你和我出去，有什么话我们慢慢说。不用狡辩，我们已经分手，不想听你多说一个字儿。陆家，我们在一起三年，你就一点也不信我。陆家哥哥，你在和谁说话呀？他怎么在这儿？就是你说的小白脸，对吧？我看你是贼喊捉贼。前两天我还看到他和我弟弟林栋梁在选表。林胜男，我没有想到你是这样的人，为了洗白自己，就冤枉你和丽丽是一样的人。林胜男，我已经不认识你了。你就这样想我吗？胜男，你自己不重视清白，怎么能冤枉我和你是一样的人呢？就是，我们丽丽面美人善，跟你可不是一路人。陆笑，我想听你亲口说，这不是真的，是不是？你亲口告诉我。够了，骗我的还少吗？陆笑，我从来都没有骗过你，我只骗过你一次，那就我就是。够了，到这个时候了，你还在撒谎。我们家不欢迎你，赶紧给我滚出去！滚出去你！放开我！滚出去你！走！滚出去你！放开我！哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎这个毒妇，你给我滚！陆翔，你听我解释，事情不是你想的那样，我才是盛世集团的董事长，我是骗你的。放口谎言！我现在就告诉你，我们彻底分手了，以后你别再来缠着我，看着你就他妈恶心！陆夏，你怎么能这么对我？我们都在三年，难道都是假的吗？丽丽呀、啊，好孩子，从今以后你就是我们陆家的准儿媳了。要记得在你爸爸面前多说些好话啊！阿姨，您放心。陆夏，你明天陪我去参加同学聚会吧，我想正式公开我们的关系。好。伤害你的男人，何必挽留？可是我和他三年的感情，他居然从来没有相信过我。那你不如想想，是不是他先做了什么对不起你的事哎，我自己来就行。别乱动。今天谢谢你啊，是我应该做的。哎，我看你也淋湿了，要不然去洗个澡吧。我没事你去洗个澡吧。你要是因为我淋雨感冒了，我都不好意思扣你工资了。浴室在哪？客房就有。
。喂，刘警，去调查一下陆骁和康丽丽的所有行踪，以及他们所有的关系。陆骁，我们相爱的三年，难道都是你装出来的？夏泽，我把干净衣服给你放在沙发上了。好。还想看多久？啊，没，我我是来给你送衣服的。这是谁的衣服？没人穿过。卢笑还没来得及穿，一会儿我翻身。有那么稀罕吗？我还没担心你看光我呢。哎，你穿这套还挺好看呀，坐。你干什么？哎，什么干什么？三妹儿，家里出大事了。二姐，我没看见啊，我没来过。哎、你别误会，他就是我的贴身保镖而已。哎，我知道，就是保镖和女总裁日久生情的故事吗？哎，让你读书，你净读些什么书？哎，你说家里怎么了？对了，家里出大事了，爸妈的一千五百万啊，全部被骗没了。爸妈，这事我也没办法呀。你没办法，我养你这么大呀，你家的事儿你就一管到底。哎呀，小子，你想像你妹妹那样跟我们断绝关系吗？大姐，你赶紧管林胜来要钱。对，赶紧要钱。你们干什么呢？放开大姐！不是啊，妈求你了，这一千五百万呢、啊，都被人家骗了，你弟弟一分钱都没有了，你说咋整？你跟我说有什么用？给警察说去啊！二姐，你怎么这么冷血呢？我冷血？刚才是谁和康丽丽说我们没有半毛钱关系啊？现在好意思找我要钱？咱们是一家人，一家人怎么可能有隔夜仇啊？但也不能因为没有钱，我就不跟丽丽结婚了。那你想怎么样啊？再给我一千五百万，这一千五百万啊，对你来说呀，那就是个小钱儿啊。你给你弟弟补上啊，妈求你，妈求你。妈，栋梁，你们怎么能这样呢？三妹刚给你们一千五百万，你们现在又来要，你们是吸血鬼吗？二姐。没事吧？没没事儿。你以为你是林胜男的啊？不该你说话的时候把嘴给我闭上。李守才、李爱兰、林栋梁，我告诉你们，我不是你们的摇钱树。上次给你们一千五百万的时候，你说的已经很清楚，和你们没有关系。你，姑娘啊，你这话说的多伤人心呐、啊！妈呀，是一把屎一把尿的，把你拉扯大的。伤人心。以前你们怎么对我的？怎么不伤我的心啊？该还的我都已经还完了，我们现在已经没有任何关系。大姐、二姐，我们回家。你给我站住！你个不孝女，我就是打死你！你是谁呀？我管我闺女和你有啥关系、啊？说开！你敢动他一下试试？当妈的管女儿，怎么着了？我管了，你又能怎么样？今天我打死！哎呀，老婆，老婆，你咋样啊？不能敢打我！为老不孤，不该打。看今天谁敢动李胜男一下！你像个狗似的，你护着他，你是他的谁呀？妈，他就是个小白脸儿。啊，原来你是个吃软饭的。嘿，我告诉你啊，识相的敢给我滚！这是我们家务的事儿，用不着你管。他的事儿就是我的事儿，你不知道我晚上连三只眼呢，请我叫一叫你，打死你！喂、哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别打老婆，我爹跟你拼了！哎呀，哎呀，哎呀，林秀南，你好狠心呐、啊！你看把爸爸伤成什么样子了？赶紧给我拿一千万镖费，我一毛钱都不会给你。你们也看出来了吧？我的保镖下手重，如果你们再无理取闹的话。别怪我没提醒你，你们可能就要被打进院里。我现在就可以把你们打死。我告诉你啊，别再来啊！不想死就赶紧滚！林生男，你个挨天杀的，你个不孝女，给我长大！我饶不了你。三妹，这个男人
，真是你保镖？我义父给我派的，还不错吧？何止不错啊，简直太厉害了！我还是头一次见爸妈和弟弟这么窝囊呢。干得不错嘛，三妹，你给我和大姐也安排一个这样的保镖呗。二姐，你先好好读书，等以后你进了公司，什么样的好男人不都随便挑吗？二妹，你咋总没个正形呢？那个，不过三妹呀、啊，我看这个男的不错嘛，咱俩可以试试呀。大姐，你说什么呢？哎呀，三妹，我知道栋梁那一千五百万是咋没的了，肯定让林胜给骗了呀。林胜啊，好，这件事我会去调查的。大姐、二姐，你们还想补贴他们吗？哼，自从爸妈啊想逼我嫁给那个瘸老头，我已经不认他们了。可能毕竟是咱爸咱妈呀，那我不管他，别人不得出我几让我？大姐。你可要想好，他们就是个无底洞。你这什么时候是个头啊？大姐、二姐，你们先回去吧，我有事出去一趟。走。一千五百万了，就这样没了？你傻不傻呀？这么多钱，你就给林胜那个娃娃犊子了啊？妈。你现在说这人有啥用啊？要怪就怪那个林胜男，他要是每个月给咱千八百万的，我还至于去找林胜吗？林胜跟薛氏喜欢一错，要不找薛氏喜把钱要来？妈，来不及了，来不及了！丽丽说了，说明天钱要是不到，他就把肚子里孩子打掉。那是我儿子，是你们的大孙子呀！哎呀，儿子，那孩子不能打呀！不能打，那可是我孙子。对呀，千万不能打呀，不能过了香火呀。可是现在林胜男一分钱都不给他们了，我上哪儿弄这几百万去？要不告诉丽丽，那三姐，咱们上去集团去总裁呀。老头子，你这个主意好啊！儿子，明天你就领着他上你姐那公司，还准信呢。对呀，对，就这么干，就这么干，干一个，来，哎。继续盯着他们吧。栋、嗯、梁，你来了！你上次投资的钱是不是翻了一番，有两千多万呀？我看好的这车呀，才三百多万，你先把车给我买了，就可以去我们家谈婚事了。你这是怎么了？哑巴了？丽丽，这车暂时买不了了。买不了了？林栋梁，我告诉你，今天你要是拿不出来这笔钱，我就把我肚子里的孩子打掉。别别别，你别着急呀、啊！我不急，你说，到底发生什么了？我实话跟你说，你别生气，那一千五百万没了。啊？你说什么没了？栋梁，你逗我玩呢？丽丽。我这么爱你，怎么拿这件事开玩笑呢？丽丽，我是真心想娶你的。虽说我现在没什么钱，但我姐有钱，我姐是盛世集团的总裁。你说你姐是盛世集团的总裁？是我没骗你，就那天买表，那是我姐，那是我亲姐，那是我三姐，她就是盛世集团的总裁。林栋梁，你编瞎话也要编的像样点吧？你们一家人都是箱子里出来的。你骗我说你姐是盛世集团的总裁，我真没骗你。闭嘴！我受够了，林栋梁，我告诉你，以后别再让我见到你。呸！白白浪费老娘这么多时间。等等，你别纠缠我。丽丽，你能不能先把那个一百万还我？林栋梁，你还是不是个男人呀？花出去的钱还想往外要，门都没有。丽丽。那一百万是我的老底儿了，你要是想跟我分手，你必须得给我。啊、你再碰老娘一下，你试试。丽丽，那你先还我五十万行不行？哎，你放过我，别再纠缠我了。你今天要不给我钱，我肯定不能让你走。你不要纠缠我！你在干什么？这样就用我，他纠缠我。混蛋，放开他！我弟居然这么喜欢这个女人。公司让我幸亏你来了。放心，有我在。他不敢把你走，你他妈谁呀？到底多管闲事儿！他是我女朋友，我女朋友的事儿就是我的事儿。他是你女朋友，他明明是我女朋友。梦想
特别听得污蔑我，试图追求我，我不答应，他才来一直纠缠我的。康丽丽，你别他妈胡说八道啊！我不要你看他，臭小子，识相就赶紧给我滚，要不然我现在就揍死你！我不信，把这话说清楚。滚！陆笑，我们还是别和这种人纠缠了，快走吧。哎，这车。老板，把这辆车给我提了。啊！李胜子，都是因为你。这么生气，是在替陆少担心吗？不是，啊，气我这三年的感情。我的感情喂了狗，这个人给他几根肉骨头，他就跟他走了。那你要不要考虑？喂。刘总，重大发现，那个薛世喜不仅跟林胜有大额转账，还买了今晚去国外的机票。薛世喜，果然是他。哎，对你刚才说什么？啊，我没什么。我们现在要去哪儿？薛世喜的出租屋，走吧。那薛世喜家是在这住吗？啊，你给你住的。什么事儿啊？不是怎么找到这儿来了？快快快快快快快快躲快躲快躲！着急大事找你呀、啊！要我们能找到这儿来吗？非得要进屋说去？这忙没工夫招呼你们，好不好啊？有事下次再说。我们确实有着急事，这您帮我把林生给找着吧。我也不知道他在哪儿，赶快滚，别来烦我，好不好啊？你咋翻脸就不认人呢？好歹以前你也是我们姑爷，是不？你这件事儿啊，我离婚的时候我一分钱都没分到，快滚！你听我说，那事儿呢已经都过去了哈，现在你赶快把那林胜啊那个地址告诉我们。我跟你说呀，他骗我儿子啊一千五百万呢、啊。甭过去啊！是，那你说你这话你也不能这么说，是不是？哎，姑爷，我求你了，求你帮忙，你告我林胜的地址和联系方式就行。我让我姑娘跟你复婚，走不？我跟你说，湖南跟圣南他不一样。我告诉你是是，听我的。再给你说，我给我滚啊！哎呦，哎呦，我操，脚事儿！哎呦我操！哎呦，走了，滚远了。老头子，这是我们的钱呐！好，你们先试试啊！今晚跟林胜俩，用我们骗我儿子钱，快滚！这是老子钱。这是老子钱，这是老子钱，你再给我滚！哎，我老是手机还给我。喂，薛世喜，你小子怎么还没来机场？我告诉你，我估计林栋梁已经知道是咱们俩合伙骗了他一千五百万了。你现在不跑，以后就跑不了了。好啊，你个小野猴子，你和李胜合计用来骗我们家钱？这是老子钱，这是老子钱，我们家老子钱，我们家老子钱，滚！你给我滚开！你给我滚开！你是想死吗你？滚开！好啊，你这样不要死，是真不怕死。你呀！我把你知道真相。你是病人连爱兰的监护人，对，我是儿子。你母亲的癌症已经到了中期，需要尽快安排手术，否则病人活不过半年。癌症。林总，大姐设计珠宝大赛获得第一名，顺利进入盛世集团
。大姐呀、啊，小时候就喜欢这种漂亮的首饰，没想到设计的这么好，很有潜力。哎，那二姐呢？二姐学的是经管，昨天刚收到一笔五百万的订单。她刚开始学就能拿到这么大量的订单，真的很不错，有发展的前途。你以后好好带带他，让他大展拳脚。是林总，哎，林总，还有一件事，明天是您的上任宴，您的礼服已经准备好了。酒店呢？我们为您定制的是君豪酒店高级 VIP 宴会厅。好。<笑>不愧是陆小啊，竟然请我们到君豪大酒店来同学聚会，这可是咱南城最豪华的大酒店了吧？哎，据说呀，这里头的一道菜。就要上万起步，我可从来没吃过这么贵的菜。没什么，我经常来你家，味道还不错。陆香，我们进去吧。走。陆香，听说你最近和咱们南城最大的盛世集团都有了合作项目？这事儿啊，还得多费力气。你你，在这么多人面前暴露身份，你还不露馅儿？丽丽啊，其实是盛世集团康盛世的女儿。丽丽，你真是康盛世的女儿。哎呦天哪，丽丽，咱们同学这么多年，你一点风声都没透露，也太深藏不露了吧？不过我怎么听说康盛世膝下无儿无女？那是我爸为了保护我的安全才不让透露出去的。有道理，你们看康盛世、康丽丽，这姓都对得上，肯定是一家没错的。王强啊，你看看你。差点冤枉人家，赶紧自罚一杯。丽丽，你瞧着点，我自罚一杯啊。没事没事。哎哎哎哎、对了，陆笑，你那个女朋友呢？我们每次聚会的时候，她都给你打电话，叫你早点回家。别提了，分了。分了，我看分的好。那林胜男就是个乡巴佬，他哪里配得上你呀、啊？乡巴佬怎么了？长得那么漂亮，又对陆笑一心一意，怎么舍得分开呢？他不肯分手，但是我对他已经没有感情了。不是吧？还那么贱？贱不贱？打个电话就知道了呀。陆笑，我也想知道林胜男到底是不是对你余情未了呢？行，那咱们就试试。以后啊，康氏集团全权交由我女儿林胜男管理。大家听清啊，李副，你这么高调，我怕有人不满。谁敢不满？我康盛世的女儿是我认定的盛世集团的接班人，谁敢跟你作对？我分分钟叫他倾家荡产。喂，盛男，你现在不太舒服。你不舒服关我什么事？我们已经分手了。过去是我错，是我背叛了你。现在真的好难受啊，盛南。你现在在哪儿？我在。好，你等我一会儿。发生什么事了呢？我看你脸色不好的样子。义父，我有一点私事要处理，我一会儿回来。好。你带上小指令，我自己去就行。别跟着我。陆翔，陆翔，醒醒啊！要不要我送你去医院呢？怎么样了？陆翔，陆翔，喂，幺二零吗？对，酒店这儿。<笑><笑>哎呀，原来这个乡巴佬真的这么贱，分手了还来当舔狗啊！我们就是跟你开个玩笑，没想到你还是这么在意。陆笑，你这是？陆笑，让他趴着没看见，他担心的你都快担心的哭了呢。沈南，今天穿的这么漂亮，该不会是为了勾引陆笑，想让他回心转意吧？说不定被二手市场淘来的。一百块钱，我买三条。对<笑>方可别这么说，说不定他这一身才九十九块钱呢。<笑>对对对，九十九啊，还能包邮呢。刘小南，你可以走。陆翔，你今天叫我来就是为了羞辱我是吗？刘小南
，玩玩，何必这么认真？林胜男，要不你就留下来和我们一起吃饭，这事儿就过去了。这么恶心的饭，还是你自己吃吧。林胜男，你怎么说话？我是看在你花三年时间把陆小桃在好份上不吃饭，你可别不识好歹，是吗？好，服务员。这位小姐，你需要点点什么？这个，这个，这个，还有这个，然后这个法式蜗牛，九头棒，还有这木香槟，给我来十份。大家今天喝的尽兴。随便点，人家丽丽啊，可是康盛世的女儿，身价千亿，就这点东西，连她一天的零花钱都不到。就是，想怎么点你随便。好，把你们店里最贵的酒和最贵的菜都给我上来。好的，好的。还好我这里还有林栋梁给的一百万，应该还够结账。林胜男，这一顿饭就当我谢谢你了，把最好的陆笑送到了我面前。垃圾啊，就该归类，我把它丢给你，你们这不挺好吗？你，林胜男，你什么意思啊？你什么意思啊？垃圾配垃圾的意思啊。林胜男，我知道你跟陆笑分手之后心里不平衡。但是陆笑现在身份不一般了，你还不知道吧？康丽丽可是康盛世的女儿，现在他们两个在一起才是天生一对儿。康盛世的女儿，康丽丽，你可真有意思呀！一边和我弟弟在一起，一边呀又和陆潇在一起，现在还出来假冒康盛世的女儿，脸皮可真厚啊！什么劈腿还冒充林胜男？污蔑我！我知道，你嫉妒。因为你身份下贱，配不上你，我又有什么办法呢？是是是，你身份高，既然你是康盛世的女儿，那你应该知道，今天是盛世集团的总裁上任宴吧？上任宴？哎，对对对，我好像听说今天有上任宴，没想到也在军豪啊。丽丽，那是不是可以给我们引荐一下？我们也想见见你父亲。要是能去盛世集团上班，就更好了。是啊，你是康盛世的女儿，不会这点小忙都不愿意帮吧？当然不是了。不过我爸爸也说了，他不愿意公开我的身份，更何况公司新上任的总裁还是个外人。为了这件事，我还和我爸闹矛盾。原来是这样，林胜男，你也太善良了。还好我听我妈的话。赶紧！我善妒，那我应该这样才对。林胜男，你疯了是不是？陆笑，我今天虽然看清楚，你这个人渣呀，根本不配我的心。林胜男，你蹬鼻子上脸是不是？你这么不要脸，还有脸给我上脸？你，我又是你！陆笑，怎么样了？没事吧？受委屈了吧？我，我没事。你妈！你可打我兄弟！你知道你惹的人是谁吗？臭小子！今天让你走不出这个房间！陆笑，陆笑，你没事吧？陆笑。啊啊啊陆小安，你谁呀、啊？滚出我的老乡！康丽丽，你不是说你是康盛世的女儿吗？怎么连自己亲爹都不认识？嗯、你就是康盛世、啊？义父，这个人说她是你的亲生女儿，有这回事吗？真无耻！就是你欺负了我的女儿，还抢了她男朋友。丽丽，这怎么回事啊？我。这个情况还用说吗？林胜男才是康盛世的女儿啊！丽丽，你居然一直在骗我！不是的，我真的是。来人，给我掌嘴、啊！怎么会这样？不可能，这不可能！康先生，林胜男真的是您的女儿啊？不错，胜男虽是我的义女，但她更是我的女儿，也是盛世集团的接班人。陆笑是吧？我现在宣布，盛世集团。和你们陆家永不合作，是吗？我知道我错了，我求你原谅我。陆先生见人骗我，怎么这样？滚！再也不想看见你。我该死，我该死，我该死。够了，陆笑，你凭什么觉得我还会原谅你？
，因为你爱我呀，你舍不得我的。别骗你自己了。两条腿的猪难找，两条腿的男人还难找。陆笑，我告诉你，我们已经分手，而且你永不录用。义父，你们年轻人出去喝酒，这地方我来处理。大小姐，我们现在要去哪儿？别说话，跟我走。你先说，刚刚是什么意思？就是这个意思。是你先惹的我。惹你又怎么样？你就不怕我？我怕你什么呀？怕你掰手指吗？小泽，我有个恋爱，想跟你谈一下，你怎么想？可我的身份地位，你说的这些我都有。可你手下的人会说闲话的。好，明天我就给你加职。我的身份也不是你看到的这么简单，果然还是不行。小泽，从今天开始，你就是我林生南的男人。谁敢欺负你，我跟他没完。我从不惹事儿，但是啊，我也从来不怕事儿。小泽，现在轮到你了，你怎么想？我发誓，永远守护大小姐，永远是你的。